bueno, vamos al segundo bloque de, de comandos de edición. Ok, entonces vamos a comenzar con un comando que también es muy interesante, pero hay que saberlo usar y hay que entender cómo funciona el, 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 el comando, ok, de comando de edición. Pero voy a hacer unas pequeñas figuras aquí para más o menos, uh, vamos a ver por aquí. Aquí tenemos uno, vamos a poner un círculo también por acá. No, vamos a tener, bueno, ya está básicamente, ¿no? Vamos a también tener unas líneas aquí. Vamos a poner unas líneas. Ok, ahí está, miren. Vamos a ver cómo funciona el comando stretch, ¿ok? Bueno, el comando stretch, que quiere decir estirar, eh, funciona básicamente, como su nombre lo dice, para estirar, ¿no? O sea, estirar más grande o comprimir, ¿ok? Entonces, recuerden, algo, lo, algo, algo que puedas estirar o algo que puedas comprimir, eso es el stretch, ¿ok? Por ejemplo, miren, antes de, antes de usar el comando stretch, vamos a hacer unas pequeñas este, analogías aquí, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estrechar ¿no? Esta imagen, este objeto que tengo, que es un rectángulo, yo no sé si es, son líneas independientes o es un simple, ¿no? Este, polilíneas o líneas, no lo sé por ahora, ¿no? Pero primera cosa con respecto al stretch, el stretch solo funciona by crossing, no funciona by window. Nunca hagan un window con un stretch. Siempre tienen que hacer crossing. Recuerden que el, cro el window es esto. Cuando hacen una ventana de izquierda a derecha. Esto es un window. ¿Ok? Y un crossing es cuando hacen la ventana de, de derecha a izquierda. ¿Ok? Perdón, esto de aquí sería de izquierda a derecha y esto es de derecha a izquierda. Okay, o sea, básicamente, ustedes lo hacen hacia acá. Ese es window. Y hacia acá, esto es crossing. Ok, entonces, esto no funciona con el stretch. Esto sí. Ahora, hay que saber agarrar también qué espacio. Por ejemplo, miren. Vamos a poner por aquí. Ustedes pueden hacer stretch, eso, estirar. Ok, ustedes pueden estirar esta imagen, Sí. Si quiero estirarlo un poquito más allá, tendría que utilizar, agarrar, por ejemplo, esta partecita. Recuerden, tiene que ser crossing. Nunca vayan a utilizar window. Entonces, yo puedo decir, decir stretch y agarrar así, esta parte. Agarro esta parte y luego lo muevo hacia allá. Ahí estoy estrechando esta partecita para allá. Puedo también hacer un crossing aquí. Así. Y puedo estrechar hacia acá. ¿Ok? Es una alternativa. También puedo hacer lo siguiente. Puedo agarrar un crossing aquí. Vamos a poner vamos a otro, otro ejemplo. Agarro un crossing aquí. Y puedo estrecharlo hacia acá. Lo estoy haciendo más. Lo estoy comprimiendo. Puedo agarrar también aquí un crossing. ¿okay? Y estrecharlo hacia acá. Lo estoy comprimiendo. También podría ser esto. Otra de las opciones sería, aquí puedo agarrar yo un crossing, por ejemplo, este crossing así. ¿Ok? Y lo puedo estrechar ya sea hacia acá para comprimirlo o hacia acá para hacerlo, pues, un poquito, estirarlo un poquito más. Lo mismo, puedo agarrar un crossing así, ¿no? Y lo puedo estirar más grande o simplemente comprimir hacia abajo. ¿Ok? Ahora, ¿en qué circunstancias no funciona un stretch? Por ejemplo, ¿no? Si yo hago esto, crossing, todo, no funciona el stretch. Porque no, es, no estoy sabiendo qué parte de la figura hay que hacer stretch. Entonces, aquí no funciona el stretch. ¿En qué otra circunstancia no funciona? Aquí también. No funciona, por ejemplo, si yo hago esto. Crossing, aquí no funcionaría. 
¿ok? Aquí no funcionaría. En los casos anteriores sí, pero en este caso no funcionaría. Lo mismo donde no funcionaría el stretch si yo hago un crossing así. Ahí no funciona. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a ver cómo funciona el stretch. Miren, le vamos a decir, vamos a empezar con la S. Le vamos a decir T. A ver, vamos a ver. Y stretch, aquí está. De hecho, stretch no veo que tenga un shortcut. Bueno, no importa. No tiene un shortcut. Ya vimos que lo podemos crear más adelante. Ok, le voy a dar clic al stretch. Miren. Y lo que yo voy a hacer, por ejemplo, aquí, miren, es un crossing. Ok. Un crossing. Recuerden, ¿cuándo sé que es crossing? Yo sé que es crossing. Pero un poquito, vamos a poner aquí el crossing, así. Yo sé que es crossing cuando, primeramente, es de derecha a izquierda, pero lo voy a, lo voy a detectar por las líneas punteadas. Ustedes ven aquí líneas punteadas. Eso quiere decir que es crossing. ¿Ok? En estas circunstancias, el crossing sí va a funcionar. Por ejemplo, yo le voy a dar clic aquí. Listo. Ya le di. Ahora recuerden, siempre atentos a lo que me dice aquí, ¿no? Le, le, me está diciendo aquí, yo, yo invoqué el comando stretch y me ha pedido seleccionar objetos. He seleccionado los objetos by crossing. Siempre en el stretch hay que seleccionar los objetos by crossing. Siempre. Ya lo he recalcado varias veces. Bueno, listo. Entonces, ahí está. Ya no queremos seleccionar más. Le voy a dar Enter. Ahora sí viene la parte importante. Dice, especifica el base point. Quiere decir que de dónde lo voy a, a o estirar o comprimir. Por ejemplo, yo puedo dar cualquier línea, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, aquí, midpoint. Puedo decir este punto. Puedo decir un punto afuera. Cualquier cosa. Vamos a suponer que yo digo este punto que está aquí. Midpoint, ¿ok? El primero. Y ahora el segundo, miren cómo lo... El segundo punto lo puedo dar, lo puedo hacer más grande o lo puedo hacer más pequeño, ¿no? En forma ortogonal, o sea, estoy a cero grados, pero también puede ser que yo quite el ortogonal y lo puedo estrechar de esta manera, si ¿sí? ve, hacia acá, estirarlo así. Nada más que yo, yo utilizo el ortogonal para estrecharlo de esta manera. Miren cómo puedo estrechar, ¿ve? Hasta aquí, ¿no? Vamos a suponer que así dinámicamente yo lo estreche aquí. Y ahí está. Lo hice más, lo comprimí. Ok. También funciona, vamos a decirle stretch. Aquí está stretch. También funciona aquí, por ejemplo, miren, vamos a decirle aquí crossing by crossing y agarro esta área. Le doy clic. Ok. Para terminar la selección le doy enter. Escojo un punto cualquiera, por ejemplo, este punto que está aquí. Ok. Y le digo hacia allá, pues una, no sé, X cantidad. Lo estiré. ¿Ok? Pero eso es lo importante. Ahora, hay objetos que no, no se pueden estirar. Por ejemplo, un círculo no se puede estirar porque si yo estiro un círculo, estaría el círculo perdiendo ¿no? su geometría de círculo. Por lo tanto, vamos a intentar a ver. Stretch y lo voy a agarrar así, por ejemplo. Vamos a suponer, a lo mejor sí, en la nueva versión. Que no lo he probado. ¿okay? Clic. Voy a dar Enter. Voy a agarrar cualquier punto aquí y luego, mire, intento estrecharlo y no se estrecha. ¿Por qué? Porque estaría perdiendo la geometría de círculo. Entonces, no es posible estrechar, hacerlo más, no estirar un círculo o comprimir un círculo. Si lo quieren hacer más grande, hay que ut utilizar el comando scale, básicamente, ¿no? Entonces, eso es lo importante del stretch, ¿ok? Eso es muy importante en el stretch. Y una cosa importante también en el stretch es lo siguiente. Vamos a suponer que yo quiero, por ejemplo, estrechar, o sea, alargar esto, estirar unos 25 metros más allá. Ojo, 25 metros. Entonces yo podría utilizar, obviamente, el comando stretch, ¿no? Como siempre, por crossing, así de esta manera. ¿Ok? Ahí está. Me, me, me sigue diciendo seleccionar objetos, entonces estoy en el modo todavía seleccionar objetos, si ya no quiero seleccionar más, le doy enter, y siempre los dos puntos, por ejemplo, le voy a dar un punto en cualquier lugar, que ¿Okay? le voy a dar aquí, ¿Okay? y lo voy a estrechar hacia allá, más grande lo voy a hacer, lo voy a estirar, 
pero yo no lo quiero estir estirar dinámicamente, yo lo quiero estirar a una distancia específica. En este caso quiero pues 30 metros hacia allá, así, hacia allá 30 metros. Ok, entonces el primer punto está aquí, ahí estoy en ceros. Ok, quiero 30 metros hacia allá. Entonces lo que yo voy a hacer, le voy a, le voy a dar aquí, aquí en esta partecita, manualmente aquí. Ok, le voy a decir, quiero... Le voy a decir arroba, relativo al último punto, le voy a decir 30 metros y a un ángulo de cero. ¿Ok? Ahí como lo ven ustedes. ¿Ok? Esto es lo que le estoy diciendo. ¿No? A, del último punto a 30 metros ángulo de cero. ¿Ok? Y le vamos a dar enter. ¿No se dieron cuenta que ahora sí se estiró 30 metros a un ángulo de cero? Ok, ojo con la nomenclatura. ¿eh? Ahora, también puedo hacer, vamos a seguir con el comando stretch. También puedo hacer, por ejemplo, agarro otra vez siempre por crossing. Ok, ahí. Yo le puedo, ahí, ya, ya seleccioné. Ya no selecciono más, entonces le doy enter para terminar la selección de objetos. Y voy a escoger dos puntos. Voy a escoger un punto por aquí, por ejemplo. Y lo voy a comprimir 50 metros. Ok, entonces le voy a decir relativo al último punto 50 metros a un ángulo de 0 grados ok, entonces le voy a dar enter y ahí está, se ha reducido básicamente de aquí ¿no? hacia acá se ha reducido aquí 50 metros a un ángulo de 0 ok, entonces eso es el comando stretch, o estiras o comprimes <coughs> y hay eh, crossing, o, o, otra cosa, que siempre funciona con el comando, con el, la opción de selec seleccionar objetos por crossing, ¿ok? Pero recuerden que hay que saber crear su crossing, porque ya vimos que hay ciertos crossing que no funcionan. Por ejemplo, est este crossing no funciona, este crossing no funciona, hacer crossing, a, eh, intentar estrechar a un círculo no funciona. Eh, este crossing no, fun no funciona este crossing no funciona ok, tienen que, tiene que agarrar una parte vacía también, para que pueda este, o sea una parte del objeto y una parte vacía para saber cómo estirar para allá ¿no? entonces eso es cómo funciona el stretch ok, ahora obviamente el stretch por ejemplo también tiene sus pequeños, este, pequeñas ventajas ¿no? por ejemplo eh, Vamos a hacer algo interesante. Yo quiero estirar, ¿no? Este rectángulo, ¿no? Hacia allá. O sea, vamos a ver esto. Yo quiero estirarlo hacia allá. ¿Ok? ¿Qué distancia? Bueno, pues la distancia que hay de aquí hacia acá. ¿Ok? Eso es lo que quiero, estirar. No sé cuánto hay aquí. No sé si hay 15 metros o 40 metros. No sé cuánto hay. No lo sé. Y no lo voy a investigar. Lo que sí quiero hacer es que esta misma distancia que tenemos aquí es lo que voy a estrechar yo hacia acá. O sea, se va a hacer así. ¿No? Donde esta distancia es esta distancia aquí, 40. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Mire cómo lo podemos hacer. Stretch, le digo. Lo agarro por crossing. ¿Ok? Le doy clic aquí. Ya lo agarré por crossing, lo agarré bien. Y le voy a dar Enter para terminar lo que es la selección de objetos. Y le voy a decir que el primer punto va a estar aquí. Y el segundo punto va a estar aquí. Listo. Ahí está. ¿No? Eso es un stretch más o menos por referencia. Que se puede hacer. Ahora, los stretch no necesariamente tienen que ser horizontales. También existen, obviamente, stretch. Vamos a agarrar por crossing. Aquí así. También existen verticales, ¿no? Vamos a suponer que queremos hacer, vamos a darle Enter para terminar la selección. Y le podemos decir, por ejemplo, la distancia que quiero de aquí hacia abajo es la misma distancia del diámetro. Entonces le voy a decir, ya le dije Stretch, ya le di Enter, me está pidiendo los dos puntos para desplazar. Le voy a decir el primer punto aquí y el segundo punto aquí. Uh, listo, ya lo estreché hacia abajo. ¿Ok? <coughs> bueno, esperemos que hayan entendido el comando Stretch que es un buen comando, practíquenlo muchísimo, yo sé que 
rápidamente van a, a familiarizarse con el comando stretch. Bueno, vamos con otro comando ¿no? que se llama a trim. Que vamos a hacer unas cositas por aquí. Vamos a hacer unas cositas por aquí. Ok. Ok. Les estoy mostrando los comandos, cómo funcionan. Ya ustedes, si tienen la idea de cómo funcionan los comandos, ya lo pueden aplicar. ¿no? Todos los comandos que les, los estamos viendo en este momento tienen mucha utilidad en realizar proyectos, sobre todo proyectos arquitectónicos. ¿no? El stretch es de mucha utilidad. Por lo tanto, yo creo que si entienden para qué sirve el stretch y, y más o menos el procedimiento, no van a tener problemas porque cuando empiecen a trabajar ya en el mundo real, facilito y rapidito van a familiarizarse con el, con el comando. ¿okay? Es facilito y muy rápido. Bueno, vamos al siguiente comando. El siguiente comando se llama trim, ¿no? como de romper, quebrar, trim. ¿No? De hecho, miren, aquí, van a, aquí está el stretch, ¿no? Y aquí está el trim. Aquí ven con una tijerita, vamos a acercarnos por aquí. ¿no? Aquí está el stretch, ¿no? Aquí lo tienen. Que también tienen aquí el trim. Es el que vamos a ver en este momento, trim. De hecho, le podemos dar trim. Yo no sé si la T saca el trim. El trim saca, el, el shortcut para el trim es el TR. TR trim. Ok. Vamos a darle por aquí trim, que es lo mismo. Trim. Ok. ¿Para qué sirve el trim? Es el comando más sencillo y más usado en AutoCAD, quizás. Lo que hace el trim es cortar un objeto entre dos fronteras. Ok. Vamos a quitar otra vez esto. Vamos a explicar el comando. Por ejemplo, miren. Con el comando trim, yo puedo romper esta línea que ustedes ven acá que es un que es ustedes saben que es un objeto lo puedo romper entre esta frontera y esta frontera o sea romper esto yo puedo romper esta línea entre esta frontera y esta frontera o sea aquí yo puedo romper esta línea en esta frontera nada más o sea, así ok yo puedo romper esta línea en esta frontera, o sea, esta partecita de aquí lo puedo romper. O puedo romper esta partecita de la línea entre esta frontera y esta frontera. O sea, rompería esto. Y así sucesivamente puedo romper. Aquí también puedo romper esta partecita de aquí hasta esta frontera. O sea, rompería esto. Que es para romper. Ese es el trim. Ok, vamos a ver cómo funciona. Muy facilito, miren. Yo le voy a decir aquí, déjame ver qué opciones tienen aquí. ¿Ok? Le voy a decir trim. ¿Ok? Y voy a empezar. Vamos a ver. Vamos a empezar a romper. Por ejemplo, mira, ya le dije trim. Ahora aquí me dice, mira, yo al darle trim aquí, yo le dije trim aquí. Ahora me está diciendo, ahora sí, que empiece a cortar. ¿Ok? Obvio. Así como todos los comandos de AutoCAD tiene varias opciones, el Trim también tiene varias opciones. ¿Ok? Yo les dije en algún momento de que ver todas las opciones de los comandos es como no muy práctico. ¿Ok? Vamos a ver la, lo esencial del Trim. Ya ustedes podrán practicar con todas las opciones que existen. ¿Ok? Miren, es el modo Erase, Project, Mode, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver. El comando Trim me permite, por ejemplo... Aquí le doy clic, mire, lo borró. Aquí le doy clic, lo borró. Aquí le doy clic, lo borró. Borra entre fronteras. Aquí también le doy aquí clic, borra. Aquí le doy clic, lo borró. Aquí le doy clic, borra. Eso es lo que hace básicamente. Aquí también, por ejemplo, mire, borró. Aquí también, borró. Siempre borra entre fronteras. ¿Ok? Aquí también, esto borra, sí. Borra ahí. Por ahí. De hecho, si ustedes quieren, uno diría, aquí no hay frontera. Sí, borra también esto. Ahí. Aquí, por ejemplo, miren. Borra esta parte. Aquí, borra esta parte. Es casi también como borrar. 
Y uno dirá, ¿aquí borrará este? Sí, claro, porque tiene aquí conecta y conecta. Entonces él borra las partes donde conectan. Y ahí está, y borró. Es casi como un erase, ¿no? El trim. Pero con la ventaja es que corta entre fronteras. Si es que hay fronteras. Mira aquí, va a cortar este. Por aquí está la frontera. Aquí, por ejemplo, cortaría entre estas dos fronteras. ¿no? Y ahí ven. Ese es el comando trim. ¿Tiene sus variaciones? Por supuesto que tiene sus variaciones. ¿Ok? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer básicamente es ver en forma sencilla para qué sirve el trim. Y las opciones ya del trim, pues, son muchas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, una de las opciones así. Miren, yo le voy a decir trim aquí. Vamos a decir dónde está. Trim, TR, trim. Ok. Y hay un modo que se llama fence, que el cual no está aquí. No lo veo aquí el fence, ¿no? El cual ustedes pueden de un solo tiro eliminar. En vez de dar, por ejemplo, si ustedes quieren borrar todas estas líneas que ven aquí, le pueden decir clic clic, clic, aquí, ¿no? Pero en este caso fueron 2, 4, 5 líneas. ¿Qué tal si son 300 líneas que tienen que borrar? No le van a dar clic 300 veces. Claro, lo pudieran hacer, pero es muy aburrido, ¿no? Entonces, para eso, ustedes tienen una opción que se llama el trim y le vamos a teclear la F, que quiere decir fence, ¿ok? Ya le puse F y le dije enter. Y quiere decir que yo puedo colocar así, ahora sí, una, un fence, miren. Y ahí está. Un fence. Clic. Y le voy a dar enter. Y lo borré todo de un solo tiro. ¿No? Ojo. La forma como se hace esto es lo siguiente. Vamos a hacerlo otra vez. Le digo trim. Ok. Ahora, como quiero borrar todos, me sirve un fence. Entonces, para decirle fence... Yo tengo que, pues, obviamente, teclear la tecla F. ¿Ok? F, Defense. Obviamente que no aparece por ahí, ¿no? Bueno, pero ya saben ustedes. F, Defense. ¿Ok? Le voy a dar Enter. Y ahora sí creo, tengo que incluso aquí mi Fence. Mira. Primer punto aquí. Segundo punto aquí, donde está mi Fence. Los dos puntos de mi Fence. O sea, traza una línea imaginaria y borra. Ya le di clic, le doy Enter y borra todo. ¿Ok? Ese es el comando trim. ¿Ok? Comando trim. Otro comando sencillo de edición. ¿Ok? Vamos a borrar un poquito más por aquí, ¿no? Vamos a borrar aquí, por ejemplo, esto. Vamos a borrar por aquí esto. Vamos a borrar por aquí esto. Ya, vamos a borrar un poquito más. Listo. Hay otro comando que se llama extend. ¿No? Como que extender. ¿No? Por ejemplo... Esta línea que tienes acá, tú lo puedes extender. Vamos a, vamos a hacer un poquito de aquí analogía. Esta línea se puede extender, ¿no? Y lo puedes extender hacia acá o lo puedes extender hacia acá. Esta línea que ves acá lo puedes extender hacia acá o lo puedes extender hacia acá. Esta, si es una línea esto, se puede extender hacia acá. Claro, si fuera una polilínea no se puede extender. Porque es un solo objeto cerrado. ¿Ok? No se puede extender. Si fuera una línea, sí. Una línea independiente, sí. Porque lo puedes extender. Es como continuar, extender. La pregunta es, las, ¿los objetos se pueden extender siempre y cuando choque en otro objeto? Si no choque en otro objeto, no se puede extender. Aquí, por ejemplo, tú puedes extender esto para acá. Podrías extender esto para acá. Sí, aquí. La pregunta es, ¿puedo extender esto para acá? También. Sí podría, siempre y cuando, ¿no? Hubiera algo, donde un, una, un objeto donde yo pueda chocar. Extender. Porque siempre es extender hasta dónde. Bueno, pues hasta que choque en otro objeto. Pero si no hay nada, no se va a poder extender. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vamos al caso real ahora. La pregunta es, ¿esto lo puedo extender hacia arriba? No, porque no chocaría con nadie. Entonces, esto no se puede extender. ¿Esto se puede extender? Sí, porque chocaría aquí. Entonces, esto sí se puede extender. ¿Esto se puede extender hacia... Este, ¿Esta línea se puede extender hacia arriba? No, porque no choca con nadie. No hay más este, objetos. ¿Esto se puede extender? Sí, chocaría aquí. No, este sí. ¿Este se puede extender? Sí. A ver, vamos a ver, chocaría, chocaría hasta acá. Sí. 
Este se puede extender, sí, pues chocaría aquí, en el primero, ¿no? Y estos no se podrían extender, estos tampoco, estos tampoco, tampoco. Esto se puede extender, sí, chocaría aquí, también, 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 y este también, pues chocaría aquí. ¿no? Entonces, esa es la idea del comando extend. Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a decirle, le podemos decir, aquí está el comando extend, mira, aquí. No, vamos a hacer esto, mire. Ahí en el trim, cuando le dan clic aquí al trim, les aparecen dos opciones, dos opciones que dice trim o extend. Le pueden decir extend. También lo pueden encontrar probablemente en modify y van a encontrar el extend. Aquí está, miren, ve. Aquí está el extend. Ok, también lo pueden encontrar. Aquí está el trim también. Pueden encontrar el trim. Bueno, eh, vamos a decirle aquí. Ahora, el extend me parece que es EX. Correcto. EX es extend. Ok. Listo. Entonces, vamos a decirle EX de extend. Ok. Y vamos a empezar a extender. Por ejemplo, mire. Tocamos este. Dice que no se puede extender. Ok. Vamos a ver por qué. Tocamos este. No se. Mira. Si a esta línea yo le doy clic aquí intenta extenderse hacia arriba y si le doy clic hacia abajo intenta extenderse hacia abajo pero me está diciendo que no choca con nadie ok aquí arriba no chocaría con nadie abajo no chocaría con nadie o sea de la mitad para abajo si le doy clic ya detecta para aquí para abajo y si le doy de la mitad para arribita ya detecta intenta para arriba ahora vamos a ver qué pasa aquí Ahora, este objeto por alguna razón no se está extendiendo. Probablemente es una polilínea. Vamos a cancelar el comando para ver. Esto es una polilínea. Por eso no se puede extender. ¿no? Miren, ahí está. Todo esto es un solo objeto. ¿Cómo se va a extender esto hacia acá? Perdería la geometría. Entonces, esta polilínea no se puede extender. Okay, vamos otra vez con el comando extend. Extend. Eh, por ejemplo, vamos a ver si extendemos esto. Mire, este sí se puede extender porque es una línea. ¿Qué? ¿Intento extender aquí? No. Porque cuando yo le doy ¿no? el cursor de la mitad para arriba, va a intentar o buscar extender en la parte, en esta parte que está aquí, o sea, hacia arriba. Si le doy de la mitad más o menos para abajo, intenta ¿no? extenderse y buscar a ver si va a chocar en algo. Y sí, y choca en el siguiente objeto. Ahí está. Ya lo extendí. Miren, por ejemplo, a ver si esto es, esto también es probablemente, ex, esto de aquí me dice que no, porque intenta hacia arriba. Pero si lo doy hacia acá, por acá, sí, porque intenta hacia abajo y sí choca. Ahí está. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. También, ahí choca. Aquí, choca. Miren aquí, choca también. Eso es lo interesante. Miren, aquí, no, porque ¿dónde va a chocar? No hay nada por acá. Ahora miren estos. Aquí le doy, no, porque le estoy dando de la mitad un poquito más allá, intenta irse para allá, pero no choca en nada. Aquí también, pero si le doy un poquito más acá, ahí sí, y aquí, ahí también, aquí, miren, ahí también, siempre busca, se extiende y choca en el primer objeto que encuentra. Miren aquí, por ejemplo, choca, aquí le doy, choca hacia arriba. Los arcos, miren, por ejemplo, vamos a ver qué pasa con un arco, por ejemplo. Este es un arco, ¿ok? Vamos a ver qué pasa con el arco. Le vamos a decir extend, vamos a decirle EX y le voy a colocar de la mitad para acá. Y miren cómo el arco también se extiende. ¿Qué pasa aquí? No, ¿no? Porque el arco no se extiende aquí, ¿no? Aquí se iría probablemente por acá, por acá, sí, y, y no choca nunca, ¿no? Entonces no se puede por acá. Por aquí sí, ¿no? Entonces, ahí está. Y de aquí puedo seguir extendiendo, ¿ah? ¿eh? Miren, lo extendí ahí. Otro más, lo extendí ahí. Otro más, lo extendí ahí. Más, ya no se puede. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es lo que es el comando extend. También es muy sencillo. ¿Ok? También es muy sencillo. Ahora también existe en el comando extend, vamos a suponer que yo tenga esto, por ejemplo, un pequeño ejemplo, ¿no? Vamos a poner aquí una línea, 
¿Y qué tal si yo quiero extender 1, 2, 3, 4, 5 líneas? Yo le puedo decir, obvio que yo le puedo decir extend, ¿no? Vamos a decirle x, extend, y le puedo decir, bueno, lo pongo por acá, y ahí está, lo pongo por aquí, ahí está, ahí está, ahí está y ahí está. Bueno, aquí fueron, lo hice uno por uno. ¿Por qué? Porque aquí fueron solamente cuatro líneas, no hay problema. Vamos a decirle un tú para regresar, ¿no? No hay problema. ¿Qué tal si son, como en el caso anterior, 300 líneas que hay que extenderlas? Hacer 300 clics va a ser muy aburrido. Por lo tanto, también existe el comando, el, la opción Fence, ¿no? Vamos a decirle X, Extend, ahí está. Ahora me está diciendo quiénes quiero extender. En vez de decirle uno por uno, le voy a decir la letra F. ¿no? Aquí ustedes ven la letra F. Estoy diciendo aquí la letra F. ¿Ok? Y le voy a decir Enter. ¿Ok? Y ahora sí, coloco mi fence. Mire. Le doy un clic aquí, el otro clic abajo, que crucen ¿no? mis líneas que quiero extender y le doy Enter. Y listo, ya está. Se acabó el comando. Es el Extend. Creo que también es sencillo ese comando y de mucho uso, la verdad. Muchísimo uso también. Otro, diría que otro comando de pan de cada día, el extend. Ok, el extend. Bueno, vamos a, bueno, lo dejamos ahí. Otro comando interesante eh, sería, eh, vamos a ver, otro comando. También facilísimo de edición. Y también muy usado, que se llama el comando offset. ¿Ok? Quizás lo van a ver por aquí. Aquí está, yo creo que este es el offset. Este es el offset. Vamos a acercarnos. Este es el comando offset aquí. Lo representan así. Offset. ¿Ok? Miren, tocamos aquí y dice... Ahí está. Nos dice el, este es el comando offset. El comando offset también es muy sencillo. El comando offset lo que hace es que crea una copia de un objeto, ¿no? A una distancia específica, ya sea a un lado, a la derecha, o a la izquierda, o arriba, o hacia abajo, o puede ser también en forma diagonal de un lado o diagonal al otro lado, ¿ok? Por ejemplo, el comando offset lo que haría es lo siguiente. Yo le puedo decir, quiero esta línea hacer un offset de 20 metros hacia la derecha. Entonces lo que haría es 20 y crearía otra copia igualita de esa línea. La distancia de aquí hacia acá sería 20. ¿no? Esa distancia. Creo una copia. O también puedo crear la copia de 20 metros de aquí hacia acá. Puede ser para cualquiera de los lados. Aquí sería 20. O puede ser los dos. No puedo crear un, un, de este objeto creo un offset a 20 metros hacia acá. Y hacia acá. En el círculo también puedo crear un offset. ¿no? Puede ser un offset hacia adentro o un offset hacia afuera. Puede crear un círculo así o un círculo más pequeñito. ¿Ok? Offset hacia adentro o hacia afuera. Aquí también de esta línea que está media horizontal puedo crear un offset hacia acá. De digamos 10 metros crearía esta línea así. O puedo crearlo aquí también de... Puede ser aquí de 20 metros. Así más grande. El arco también. Puedo crear un offset del arco hacia adentro de 5 metros, por ejemplo, y crearíamos esto. O hacia afuera y crearíamos esto. De este rectángulo también puedo crear, como es una sola, no una sola entidad, un solo objeto, yo puedo crear, ¿no? Del, de este rectángulo, pues un offset hacia afuera y nos quedaría algo así. O un offset hacia adentro y nos quedaría algo así. ¿Ok? Eso es lo que es el offset. Así de sencillo. ¿Ok? Otro comando también muy, pero muy sencillo, ¿no? Entonces vamos a decirle, por ejemplo, ¿no? Offset. Ahí está, miren. Offset. Vamos a ver cuál es el shortcut del offset. A ver. Bueno, simplemente es el O. El O. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer, por ejemplo, vamos a decirle O, offset. Vamos a decirle offset, ¿ok? Siempre el offset va a preguntar la distancia. 
es lo primero que va a hacer. ¿Qué distancia de offset quiere? Vamos a decirle 10 metros, ¿no? Le voy a decir 10 metros. Ya está. Ya tengo la distancia de 10 metros. Ya se grabó eso. Distancia de 10 metros. Ahora sí, cuando yo aplique el offset, por ejemplo, le voy a decir, primero le voy a decir qué objeto quieres aplicar el offset. A él le voy a decir, clic aquí. Ahora sí me dice de qué lado lo quiere, de acá o de acá. Mire, de acá o de acá. Simplemente basta con mover el cursor aquí y darle clic, lo crea hacia ese lado. O también mover el cursor al otro lado y darle clic en cualquier parte del otro lado y crea el otro. ¿No? Vamos a decir aquí, por ejemplo, clic, ya está. El comando no termina. ¿Por qué? Porque yo puedo otra vez decirle a él, clic y lo creo hacia acá. Otro. Y del último, un offset hacia este lado. Aquí, así. Ok. Aquí también, vamos a acercarnos un poquito. Aquí también le puedo decir un offset, clic, hacia arriba. Hacia afuera, perdón. Ahí está. Un, le doy, puedo dar clic a este, offset, hacia afuera. O también puedo hacer un clic, offset, hacia adentro. No lo va a hacer porque no hay espacio suficiente para hacer un offset. ¿no? La distancia del offset tiene que ser básicamente, pues de aquí hacia aquí hay 5. ¿no? Entonces, de aquí hacia adentro, es menor que 5, entonces no se puede. De aquí hacia aquí hay 5. Si puedo hacer otro offset, 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la distancia que tengo del offset es de 5, ¿ok? Ahí está. Bueno, ya lo cancelé. Bueno, cuando otra vez le doy offset, por ejemplo, o la bueno, no es de 5, de 10, perdón. Cuando yo aplique el offset nuevamente, la distancia, si se dan cuenta, la distancia queda grabada. Esta es la distancia. Esta es la distancia de 10. ¿Ok? Entonces, yo ya está la distancia de 10. Lo puedo cambiar porque me está pidiendo, me está dando una oportunidad para cambiar la distancia del offset. Le voy a decir 5, por ejemplo. Enter. ¿Ok? Ahora sí, es de 5. Entonces, vamos a ver si le podemos dar un offset al arco hacia adentro. Y mira, y ahí está. A este le voy a decir hacia adentro. Le doy clic hacia adentro. Ahí está. A este le doy hacia adentro. Y ahí está. O a este le doy hacia afuera. Clic. Basta con darle clic y hacia afuera. Y el comando todavía permanece hasta que le dé Enter y termine el comando. Aquí, por ejemplo, déjame ver si lo puedo hacer hacia adentro. Ya está. Hacia adentro. Porque la distancia de aquí sí es 5. Y cualquier, por ejemplo, este que está aquí. ¿no? Le vamos a decir clic hacia adentro. Y ahí está. Clic, un offset hacia adentro. Clic, un offset hacia afuera. Clic, un offset hacia afuera. Eso es lo que es el offset. Obvio que también tiene sus pequeñas variaciones, pero el, el grueso del comando es, es así de simple. Crear un offset, ¿no? la copia de un objeto a una distancia específica, a cualquiera de los dos lados. ¿no? Siempre van a haber dos lados nada más. ¿no? Aunque, sea, aunque esté vertical, siempre van a tener dos lados porque se crea normalmente paralelo. ¿no? Un paralelo acá, por ejemplo, de esta línea grande. O puede ser hacia acá. Siempre paralelo, ¿no? Paralelo. Así. Aquí también, miren. Siempre eh, paralelo. ¿Ok? Aquí está, miren. Siempre paralelo. Ok. Eso es lo que es el comando offset. ¿Ok? Bueno. <coughs> vamos a ver otro comando. Que se llama fillet. Y ese comando ustedes probablemente lo están viendo por aquí, miren. Aquí lo están viendo. Fillet. Es otro comando también interesante, ¿no? Lo que hace el fillet es cuando dos líneas se cruzan, le saca como un filo, ¿no? Por ejemplo, miren, vamos a ver un ejemplo por aquí. Por ejemplo, esta línea con esta línea no puedo hacer fillet, porque esta línea con esta línea nunca se van a chocar entre ellos. Sin embargo, esta línea, ¿no? Con esta línea sí puedo hacer fillet. Bueno, ya se chocaron, pero lo que hace el fillet es te elimina, te crea esta esquina y te elimina todo lo demás así. Y te crea la esquina. Vamos a hacerlo en la práctica, miren. Vamos a decirle fillet, yo pienso que es F. ¿no? Vamos a decirle F. Y F es fillet. Ahí está, ¿no? Ya ven ustedes aquí. F es el shortcut de fillet. Entonces le vamos a decir fillet. Y el fillet le vamos a decir, por ejemplo, miren. 
Eso también es bien importante. Yo le puedo decir filet de esta línea con esta línea. Y lo que va a romper es lo que sobre de aquí para abajo. Pero si yo le doy clic aquí y le doy clic aquí, lo que va a romper es lo que sobra acá. Depende dónde le dé el clic. Miren, si yo le doy el primer clic aquí y el segundo aquí, lo que va a intentar es crear la esquina entre ellos dos y lo demás lo va a borrar. Pero si yo le doy clic, ¿no? Digamos, a esta línea y esta línea, entonces va a crear el filo aquí y lo demás lo va a borrar. O sea, va a ser, la clave va a ser dónde le van a dar el clic para el fillet. ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, le voy a dar aquí y le voy a dar aquí. Aquí creo el fillet, miren, aquí creo el filito. Ok, por ejemplo, vamos, vamos a otro fillet. Ok, por ejemplo, mira, a mí se me ocurre esta línea con aquí, aquí y acá. Va a crear un fillet que va a ser, si le doy, mire, si le doy aquí y acá, va a crear este fillet. Lo va a hacer así y lo va a eliminar esto. Pero si le doy al revés, ¿no? Aquí y acá, entonces va a crear el filo así y va a eliminar esto. O sea, al revés, todo depende de dónde le doy el clic. Miren, le voy a dar clic aquí y le voy a dar clic aquí. Y miren lo que pasa está, ok, se acabó el comando fillet, el fillet se acaba, porque es nada más uno, ahora le voy a decir fillet nuevamente, y le voy a decir, por ejemplo, esta línea, con esta línea, ahí está, ok, vamos a decirle fillet nuevamente, ahora, ¿puedo hacer fillet este con este? Bueno, yo creo que sí, Bien, clic aquí, clic aquí, fillet, vamos a hacer otro fillet por aquí, por ejemplo, Filet aquí con este. Y ahí está. Ok. Ese es el filet. Okay. Donde quieran ustedes aplicar el filet. Por ejemplo, vamos a aplicar el filet. Eh, donde más. Por ejemplo, este con este. Ahí está el filet. Vamos a otro filet. Este con este. Ahí está el filet. Vamos a filet F nuevamente. Filet. Vamos a hacer un fillet, ahora sí, por ejemplo, de este con este. Ahí está el fillet. Saca el fillet. Boom. Ok, eso es lo interesante. Por ejemplo, aquí quieres romper esto, puedes utilizar un fillet. Le puedes decir fillet este con este. Y pum, rompió lo demás. Y así funciona el fillet. Ok, ahora, el, este es una polilínea. Aquí no aplica el fillet. Bueno, ya está fillet ya. ¿Para qué vamos a hacer fillet? Ya está. ¿No? Pero también hay algo interesante con respecto al fillet. Ustedes pueden utilizar un fillet, pero con radio. Que básicamente lo que va a hacer es lo siguiente. Va a ser el fillet, pero depende del radio que ustedes especifiquen, va a ser esto. Mira, así. O sea, dos líneas. Quiere hacer el fillet. En vez de hacerlo así, lo va a hacer, digamos aquí dos líneas, va a ser así con un radio. Así, el filet. Bueno, veámoslo, ¿no? Primero tenemos que especificar el radio. Deja ver, por ejemplo, vamos a colocar un radio de 4, ¿no? Le vamos a decir filet. Y le vamos a decir aquí, miren, dentro de las opciones del filet, tenemos la R de radio, radius, aquí, clic. Y le vamos a decir, ahorita está 0, ¿okay? Porque no, miren, todos los filet que yo creé aquí, todos los filet han sido de radio 0, porque ese es el default, pero si le ponemos, por ejemplo, 4 y le voy a dar, por ejemplo, un fillet entre este y este. Ustedes vieron que creó ahí un, un radio en el fillet. Aquí le voy a hacer fillet, por ejemplo, aquí con este y ahí está. Ok. Ahora, obviamente le voy a decir fillet otra vez y le puedo decir radio. Voy a cambiar el radio. Por ejemplo, más chiquito. Vamos a decirle 2. ¿No? Ahora sí, ya tengo mi radio de 2. Vamos a hacer un fillet, por ejemplo, de este con este. Ahí está el radio, miren. Más chiquito, ahí ve. Más chiquito, ahí lo ven. Ok, aquí un radio de 2. Eh, de hecho, yo puedo hacer un fillet nuevamente. Y le puedo decir, aquí le voy a decir la R. Y le puedo decir de 10, por ejemplo. Vamos a ver. 10. 
Y nuevamente le puedo dar yo a esta línea y a esta línea. Y el radio es más grande. Ahora sí. Claro, este pedacito se queda. Ya lo puedo borrar, ¿no? Y ahí está. Ahora tengo radio de 10. ¿no? Miren, vamos a decirle fillet. Recuerda, el radio de 10 se queda. A no ser que lo cambies, ¿no? Le voy a dar clic aquí y clic aquí. Y ahí está. ¿Ok? Ese es el fillet. Otro comando interesante también, ¿ok? Bueno, vamos a, a ver otro comando más interesante. Vamos a poner, bueno, voy a dibujar algo por acá rápidamente, ¿no? Para ver, eh, vamos a dibujar, por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a, hacer, vamos a hacerlo con un círculo. Un círculo de radio de 10, ¿no? Ahí está, un círculo. Ahora, ¿para qué sirve el comando Array? Es para crear arreglos, pero hay tres tipos de arreglos. Un arreglo rectangular, un arreglo en, en alrededor de un path, un camino, de una línea curveada si quieren, y, una, y un arreglo polar alrededor de un punto o un polo, como le puedan llamar. ¿no? Pero vamos a concentrarnos en los arreglos rectangulares. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. <coughs> El arreglo funciona de esta manera, ¿no? Yo puedo decir primeramente a quién voy a, de quién voy a hacer el arreglo. Entonces, o sea, el arreglo va a ser de este círculo. Puede ser cualquier objeto, ¿ah? ¿eh? Y puede ser no solamente un objeto, puede ser un grupo de objetos, ¿no? Entonces, yo le puedo decir, quiero hacer un arreglo de este objeto, o sea, de este círculo. ¿Ok? Ya. Ahí está bien. Vamos a hacer un arreglo de este círculo. Ahora, la pregunta que me va a hacer el arreglo rectangular es que me va a decir, ¿cuántos quieres? ¿Cuántos renglones quieres? Yo le puedo decir 10. Entonces, lo que va a hacer es 10 renglones. Así lo va a hacer. Bueno, en este caso, ¿cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso sería un arreglo de 8. En este caso sería eh, columnas, ¿no? Una columna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es un arreglo de 8 columnas. Entonces, el arreglo me va a pedir cuántas columnas quieres. Y el arreglo me va a pedir cuántos renglones quieres. Yo le puedo decir, quiero 4. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Entonces, quiere decir que el arreglo va a ser así. Todo esto se va a llenar así. Entonces, yo creé de, una, de un objeto un arreglo rectangular. Esto tiene mucho uso cuando uno crea diseños de pisos y eso. Lo he utilizado muchísimo yo para, ¿no? para colocar mármol y eso, para hacer diseño de mármol y eso. ¿no? Bueno, entonces, este es un arreglo de ocho columnas por cuatro, ocho columnas por cuatro rows, que son, digamos, creo que son renglones, no sé cómo se dice, ¿no? Cuatro rows y ocho columnas. Pero también hay algo bien importante que hay que especificar la distancia entre las columnas, ¿no? ¿Cuánto va a ser la distancia aquí? Ah, por ejemplo, vamos a decir cinco metros. Si decimos cinco metros, la distancia va a ser cinco también aquí. De, de centro a centro, 5, 5, 5, 5, ¿no? Y también hay que especificar la distancia entre renglones. No necesariamente tiene que ser lo mismo. Puede ser aquí de 7, ¿no? Entonces aquí sería distancia entre renglones de 7, de 7, ¿ok? Así, entonces todos estos van a medir 7, distancia de aquí, aquí 7, 7, y todos los entre columnas 5 y entre renglones 7. Entonces construí mi arreglo. Ese arreglo, más adelante, se, todo este arreglo se va a comportar como si fuera un solo objeto, al cual ustedes lo pueden modificar en cualquier momento. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces, eh, vamos a hacer el arreglo, ¿no? Déjenme ver cuánto mide la distancia. De este punto a este punto mide 20 metros. Entonces voy a hacer un arreglo de 50 Ok, 50. Vamos, vamos a decir arreglo. Vamos a decir la right y un arreglo rectangular. Ok, le voy a dar clic aquí. Le voy a dar clic aquí. Y le voy a dar enter. Ok. 
porque me está diciendo aquí, me está diciendo un arreglo rectangular y el arreglo rectangular me está diciendo selecciona objetos, ¿no? Selecciona objetos para que ustedes hagan el arreglo a ese objeto. Entonces ya lo seleccioné y le voy a dar enter porque no voy a seleccionar más. ¿Ok? Listo. Ahora sí. Eh, bueno, vamos a ver aquí. Automáticamente me pone esto, ¿no? Recuerden que este es el original, ¿no? Y me está tentativamente, me está diciendo, vas a hacer un arreglo de 1, 2, 3, 4 renglones. Perdón, cuatro columnas. Ok, vamos a ver aquí. Tentativamente me está diciendo que es una columna, otra columna, otra columna y otra columna. O sea, un arreglo de columnas cuatro. Y un arreglo de cuántos renglones, mire, uno, dos, tres. De tres renglones. O sea, tentativamente me está diciendo. No, de tres renglones. La distancia entre ellos no la sé, pero yo mismo voy a colocar mis propios parámetros. Ok, bueno, vamos a cancelar esto. Bueno, y ahí está. Aquí tienen ustedes la parte importante, miren. Aquí me dice tentativamente, me está ofreciendo de cuatro columnas. ¿Ok? Y me está ofreciendo de tres renglones. ¿Ok? Aquí voy a cambiar mis parámetros. ¿Ok? Y me está diciendo que la distancia entre columnas va a ser 30 metros. Y la distancia entre renglones va a ser 30 metros. Bueno, no necesariamente lo que yo quiero, ¿no? Entonces vamos a darle clic aquí y vamos a cambiar estos numeritos aquí. ¿no? Yo no quiero cuatro columnas, quiero diez columnas, ¿ok? Ya le di diez, le voy a dar clic afuera y ya creo los diez, ¿ok? ¿Y cuántos renglones quieren? Aquí hay tres renglones. Le voy a querer de, vamos a poner de cinco, ¿ok? Le voy a decir cinco y ahí está, miren, ¿ve? Me construyó mi arreglo ahorita de, vamos a acercarnos aquí, mi arreglo que estoy construyendo es de 10 columnas y 5 renglones. La distancia entre ellos de las columnas va a ser 30. O sea, estamos hablando que la distancia entre columnas va a ser 30. Ok, 30. Ok, recuerden que mi original es este que está aquí. ¿Ok? Y hemos, ¿no? Este, hemos especificado eh, 10 columnas. ¿Ok? Está bien. Ya sabemos que lo podemos cambiar. ¿Ok? En cualquier momento. Ahora, también hay algo bien importante. Las columnas, a partir de aquí, las columnas se fueron para allá. ¿Por qué no se fueron para acá? ¿No? Bueno, pues cuando yo especifico un número positivo, se va a ir para acá. Y si yo escojo un número negativo, va a ir para acá. Ya sabemos que la distancia entre las columnas es, como dice aquí, 30 metros. Pero si yo le pongo negativo 30, o sea, aquí, si yo le pongo negativo 30, entonces se va a ir, las columnas van a empezar, lo que va a pasar es que las columnas, en vez de irse para acá, se van a ir para el otro lado. Miren, vamos a ponerlo negativo 30. ¿okay? Vamos a poner negativo 30. ¿Ok? Y se fue para allá. Ok. Aquí está el original. Se fue para allá. Si yo lo quería para abajo. ¿No? Entonces hay que decirle a los renglones. Que son los renglones los que están aquí. Habría que decirle negativo 30. También. Negativo 30. Le doy enter. Y va para abajo. Ok. A partir de aquí. Bueno. Lo quiero yo de aquí para allá. Entonces hay que decirle positivo 30 en cuanto a las columnas. Positivo 30, ¿no? Ahí está. Ya se fue para allá. Ok, así, lo, así como lo quería. Bueno, pues ya saben ustedes que es, es este positivo para acá, negativo para allá, positivo para arriba, negativo para abajo. Entonces, bueno, ya, ya lo estoy controlando porque a partir de aquí yo lo quería para allá. Entonces lo quería, ¿no? Para aquí lo quería positivo. ¿no? En cuanto a las columnas, pero en cuanto a los renglones tenía que haber sido negativo para que vaya para abajo. Bueno, pues ahí está. ¿Ok? Ahí está mi arreglo. Ahora uno puede decir, bueno, pues la distancia entre ellos 30 está muy grande. Entre columnas, pues lo pueden cambiar fácilmente. Le puedo decir, vamos a ponerle 20. Y ahí está, pegadito. Bueno, está muy pegadito. 25. Ahí está, 25. La distancia entre renglones sigue siendo 30, negativo 30, para que se vayan para abajo. 
¿Lo puedo cambiar también? Sí, lo puedo poner, por ejemplo, para que esté más o menos equivalente, negativo 25. Y ahí está. ¿Ok? También existe algo bien importante aquí, una opción que dice asociativo. ¿No? Aquí dice asociativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo termine, porque no he terminado todavía, estoy en medio del comando, todavía estoy procesando el comando. Si yo quiero terminar, le puedo dar un enter o simplemente le puedo decir aquí close the array y termino el comando. Pero si tengo la opción asociativo, quiere decir que todos los elementos ¿no? del arreglo se van a comportar como uno solo, como uno solo nada más. Bueno, aquí tengo mi arreglo, ¿no? No he terminado todavía. Aquí tengo unos controles, miren, aquí hay un control y aquí hay otro control. Aquí hay otro control y aquí hay otro control. Hay tres, hay cuatro controles. Bueno, la pregunta es para qué sirven esos controles, ¿no? Miren, cuatro controles el arreglo. Ya entendimos cómo hacer un arreglo, ¿no? Escojo un objeto y escojo el número de columnas, la distancia entre las columnas, que aquí está, columnas, ¿cuántos? 10, aquí están los 10, la distancia entre ellos, 25, va a ser 25 de aquí a aquí, 25 de aquí a aquí, etc. Y los renglones, pues cogís nada más 5, se puede cambiar en cualquier momento, lo puedo colocar más o lo puedo colocar menos, ¿no? Y la distancia, como quería que se vayan para abajo, la distancia sigue siendo 25, pero utilicé negativo para que se vaya hacia abajo, nada más. Si es positivo, se va hacia arriba, ¿no? Bueno, ahí está mi arreglo, se comporta, se comporta cuando yo termine el comando Array, se va a comportar como un solo objeto, ¿ok? Entonces yo tengo estos controles. Cuando yo le doy clic aquí y lo muevo, lo que estoy alterando es la distancia entre las columnas, miren. La distancia entre las columnas. Vamos a cancelar esto. Y cuando yo le doy aquí clic, estoy alterando la distancia entre los renglones. ¿Ok? Bueno, y esto, estos dos controles. ¿Y qué pasa con este control? Puedo incrementar el número de columnas. No la distancia, sino el número de columnas. Puedo ser más pequeño o más grande. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a incrementar ahí más. ¿Ok? Entonces, ahí está el número de renglones. Ya son 13, como dice aquí. Se actualizó 13. Y también aquí, obviamente, también lo puedo hacer lo mismo. Mira, ve. Incrementar, vamos a dejarlo aquí. Incremento a cuánto? A 7. Ahí está, ¿no? Ya son 13 y ya son 7. ¿Ok? Eso lo que es un arreglo. Eh, vamos a terminarlo aquí, por ejemplo, close the array. Y ahí está. Y básicamente se comporta, mira, al darle clic, se comporta como uno solo. Yo no puedo borrar uno. Se pueden borrar todos. Obvio que también yo puedo descomprimirlo y que se haga independiente cada círculo. Si lo puedo hacer con el comando explode. ¿Ok? El comando explode. Ahora, esto que ustedes ven aquí, en cualquier momento, si lo quieren alterar, se puede hacer, pues, como es un solo objeto, le pueden dar doble clic. Vamos a dar doble clic, a ver. Y ven, doble clic y aparece nuevamente esto. ¿Ok? Vamos a, vamos a dar, cerrar esto. Cerramos esto, por ejemplo, y ahí está. ¿no? Es una sola entidad. ¿Y cómo lo edito? Con doble clic. ¿Ok? Si quiero hacer explode, si le digo explode, X, que ustedes ya conocen el comando explode, le puedo decir explode y le doy clic aquí, le doy enter, ¡pum! Se descompuso. Ahora sí, cada quien es independiente. ¿no? ¿Por qué? Porque el comando explode hace eso. El comando explode. ¿Ok? Listo. Ese es un arreglo polar. Perdón, ese es un arreglo rectangular. ¿Qué cosa es un arreglo uh, polar? Vamos a ver qué es un arreglo polar. Vamos a borrar todo esto nuevamente. Un arreglo polar es básicamente... Lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira, voy a colocar aquí un, una figura aquí diferente. Vamos a hacer esto. ¿no? Uh, Ahí está, ¿ok? Para que sea un solo objeto, recuerda que es una línea, otra línea, otra línea, vamos a hacer join. 
que ustedes saben este comando cómo funciona, join, y lo voy a hacer por window, pum. Y a todos es una polilínea, o sea, un solo objeto. Miren, lo que pasa con el comando eh, arreglo polar es para crear, y digamos, para crear un arreglo alrededor de un punto, un punto de referencia. ¿no? Vamos a suponer que yo tengo aquí, este va a ser mi punto de referencia, ¿no? este que está aquí, este que está aquí, el endpoint, aquí. ¿Ok? O podemos hacer, por ejemplo, yo le puedo decir, un, puedo hacer un círculo aquí, así. Vamos a suponer que hago un círculo así de, de 40 metros. 45, por ejemplo. Ah, 50. Ahí está, 50. Vamos a borrar esta línea, ¿no? Yo puedo hacer un arreglo polar de este objeto, que es una polilínea, alrededor de este polo, 360 grados. Y eso se llama arreglo polar. Aquí está. Miren, ¿cómo funciona el arreglo polar? Le voy a decir arreglo polar. Y como ustedes ven aquí, me está diciendo selecciona objetos. Le voy a hacer el arreglo a este objeto. ¿No? Y le voy a dar enter. Listo. Ahora me, me pide que especifique el, el punto central para el arreglo. El punto central va a ser el centro del círculo. O sea, voy a tocar aquí. Me dice que detecte el centro. Le voy a dar clic en el centro. Y miren automáticamente me está dando, eso es tentativo, me está dando 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, sí, 2, sí, 6 en total. Ok, ahora aquí me dice, obviamente, el número de items, 6. Tentativo, yo le puedo decir que quiero más, por ejemplo, 8. Hay más, ahí están los 8. Ok, yo le puedo decir, por ejemplo, Aquí también me dice, puede ser, por ejemplo, alrededor de 360 grados o puede ser alrededor de 180, ¿no? Pero a 180 se van a traslapar, obviamente, ¿no? Entonces, el arreglo polar también es muy sencillo, ¿no? Eh, por ejemplo, tengo opciones como número de items, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, between 45 es, y también algo bien importante aquí, Dentro de las opciones del arreglo polar es que si ustedes quieren que este elemento al momento de hacer ¿no? el arreglo vaya rotando. ¿no? Y aquí se va rotando, rotando. Miren cómo se va rotando. Pero qué tal si yo quiero que no rote. Le puedo decir a clic y no rotó. Miren, aquí uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Sin rotación. Ok, sin rotación. Entonces le voy a decir rotate items. Y ahí está. ¿no? Ese es un arreglo polar. Ok, tiene otras opciones también, es obvio. Por ejemplo, aquí dice Fill 360, le voy a decir 270 grados. Voy a dar Enter. Entonces, es al, solamente es, va de aquí así, hacia acá, hasta cumplir los 270 grados. O sea, básicamente es de aquí, así, 270 grados. Ahora, 180 sería solamente hasta acá. Miren, vamos a cambiar aquí a 180 solamente hasta acá, y se traslapan, ¿ok? Entonces, aquí también tienen algo bien importante que es el fill, ¿no? 180 grados, la mitad. Si quieren la vuelta completa es 360 grados, ¿ok? Entonces le vamos a decir 360 grados, ahí está, ¿ok? Es el fill. Como siempre, aquí le podemos decir asociativo para que, obviamente, se comporte como un solo objeto todo, todo esto, ¿ok? Bueno, el comando array polar tiene más opciones, ¿ok? Más opciones, pero, eh, como les digo, como siempre, ustedes aprendan lo principal, ¿no? Comandos importantes y después se pueden profundizar en los comandos, ¿no? para tener una mejor idea también quizás del comando array o de otros comandos, pero yo siempre recomiendo que la parte fundamental nomás hay que saber de cada comando, ¿no? Y ya sabemos que tienen otras opciones. Lo pueden experimentar más adelante para no estar muy práctico. El video está siendo muy largo ahorita. Pero bueno, vamos a terminar ya. Vamos a, vamos a eliminar esto. Mire, se comporta como una sola entidad. Y sabemos que lo podemos explotar con el comando explot y se hacen independientes. Okay. De hecho, lo voy a hacer. Miren, explode, ya está. Se hace independiente, 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 ¿no? Ahí está, 
vamos a borrar y vamos a dejar uno dejo uno porque vamos a hacer el último array lo vamos a hacer lo más rápido posible el video está muy largo miren yo voy a crear algo que vamos a entender más adelante lo que se llama una digamos una curva no esa es una polilínea ¿no? ahí está esa es una polilínea todo esto ahí está y voy a esto lo vamos a hacer obviamente más adelante pero me voy adelantando y voy a crear un ah, digamos un speed line así que una curva está lo que vamos a hacer más adelante ok bueno lo que yo voy a hacer es lo siguiente vamos a poner lo voy a hacer más chiquito esto vamos a hacer poner punto 5 por ejemplo punto 5 ok voy a mover este objeto del centro geométrico al endpoint ustedes saben hacer esto y lo que yo voy a hacer es colocar este elemento alrededor, o sea, a lo largo de la curva. Eso es algo muy complicado de hacerlo, ¿eh? muy complicado sin la herramienta de arreglo, ¿no? Al, alrededor, o sea, arreglos, ¿no? Eh, en una curva, ¿ok? Arreglos en una, en una curva. ¿No? Entonces vamos a hacer toda la longitud de la curva, vamos a colocar ciertos elementos. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, miren, esto es bien, bien interesante este comando. Le voy a decir un arreglo de path. ¿No? Le voy a decir clic aquí. Voy a teclear, mire, aquí me dice selección del objeto para hacer el arreglo. Le voy a decir aquí clic y le voy a dar enter. Y ahora me está diciendo seleccione la curva. Entonces esta es la curva. Aquí le voy a dar clic. Mire, y tentativamente me puso X cantidad, ¿no? Entonces, aquí me dice, por ejemplo, me ha colocado 10 items tentativamente. Cosa que yo puedo cambiar. Mira, aquí me ha, me ha puesto 10 objetos alrededor de la curva, ¿ok? Y la distancia entre ellos está siendo 38.04, ¿ok? La distancia total de la curva es 342. Ahora, yo le puedo decir, por ejemplo, que yo quiero que la distancia, la distancia entre cada uno de ellos está siendo 38. ¿Ok? Yo le puedo decir la distancia entre ellos que sea solamente, vamos a suponer 30. Vamos a cambiarlo a 30. ¿Qué pasa? Ahí está. Se hizo 30, 30, 30, 30. En la longitud de la curva. ¿Ok? Entonces, eso también suena muy interesante. ¿no? Muy interesante, miren. Aquí ustedes pueden cambiar ¿ya? más elementos o menos elementos. ¿no? Ahí hay cuatro nada más. Lo van moviendo. Cinco. Más, 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 más y más y más. ¿no? Entonces, en forma dinámica. Si se dan cuenta, el objeto va rotándose conforme se va ajustando a la curva. ¿Ok? Entonces, ahí estoy añadiendo el número de objetos. Obviamente que... El, lo más importante ¿no? aquí es la distancia. Vamos a poner aquí, por ejemplo, la distancia viene siendo 16 ahora. ¿no? En la distancia entre objetos viene siendo 16. Y eso ha creado, ya que es 16, ha creado 23 objetos. ¿Ok? 23 objetos. Entonces, ahí es lo interesante. ¿no? Ahora, eso es lo que... Lo que importa muchísimo es la distancia entre este punto y a este punto. Y a este punto. Y a este punto y esa distancia viene siendo 16. Y entonces alcanzan 23 objetos. Miren, yo le bajo la distancia. Vamos a ponerle 10, por ejemplo. Y obviamente van a haber más objetos. Son 37 objetos ahora. ¿Ok? Esto es algo muy interesante también. ¿Ok? Recuerden este comando porque seguramente lo van a aplicar. ¿No? en cualquier momento, porque es un comando bien interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues, hice el video muy largo, la verdad. Eh, hemos aprendido unos cuantos comandos, ¿ok? Entonces, esperemos que sea de su utilidad y vamos a pasar a otros comandos ya por ahí también, ¿ok? Probablemente más comando de edición, de consulta y vamos a trabajar muchísimo con, este, con AutoCAD Todavía falta muchísimo, ¿ok? Gracias por todo y pásenla bien. Hasta luego.